ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து தேர்ஸ்டே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற மோட்டிவேஷன் தான் எனக்கு கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன நியூஸ் கோவிட் ஸ்பைக் லைக்லி பட் நோ வேவ் அஃபிஷியல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கோவிட் வேவ் வந்து வராது முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட் வேவ் செகண்ட் வேவ் தேர்ட் வேவை நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி வேவை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸ் இருக்காது ஆனால் கேசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜனவரியில் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து ஒரு அஃபிஷியல் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆறாயிரம் பேரை இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஓகேங்களா ஏர்போர்ட்ஸில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா கொரோனா கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அவங்க அது ஆனால் அதில் யாருக்குமே வந்து பிஎஃப் செவன் வேரியண்ட் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன நியூஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் வந்து நீலகிரி தார் கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் லான்ச் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து நீலகிரி தார் கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் அதாவது நீலகிரி தாரை வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அதை காப்பாற்றுக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் டுகாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறத நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ டுகாங் அதாவது சி கவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ நீலகிரி தார் கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் நம்ம தமிழ்நாடு கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நமக்கு இப்போ இதை இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா புரியும் ஸோ நீலகிரி தார் அப்படிங்கிறத நீலகிரி ஐபேக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஐயூசிஎன் லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரிக்குள்ளே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஷெடியூல் ஒனில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இதுக்கு வந்து அதிக அளவில் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்போம் ஒருவேளை வைலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதிக அளவில் பெனால்ட்டி போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இதோட அதாவது மேல்ஸ் மேல்ஸ் அப்படின்னா அதாவது ஆண் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆணினத்தில் வந்து பின்னாடி சேடல் மாதிரி ஒரு கிரே கலரில் சேடல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அது அதனால் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது இன்னொரு பேர் வந்து சேடல் பேக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஒரு கிரே ஏரியா லைட்டாக கிரே ஏரியா மாதிரி அதோட மு முதுக பகுதியில் நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இதை சேடல் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா இதை நம்மளோட ஸ்டேட் அனிமல் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஹேபிடாட் ஹேபிடாட்னா எங்கே வாழும் அப்படின்னா ஓப்பன் மவுண்டைன் கிராஸ்லேண்ட் ஹேபிடாட் அதாவது மலைப்பகுதி அதனால தான் நீலகிரி மலை மலைப்பகுதியில் வந்து வாழுது அதாவது ஈவன் நம்ம கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியா எல்லாமே இந்த நீலகிரி தாரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் எண்டமிக் டு நீலகிரி ஹில்ஸ் நீலகிரி மலைக்கு வந்து அது எண்டமிக் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சதர்ன் போர்ஷன் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது என்னெல்லாம் பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஹேபிடாட் லாஸ் ஸோ எந்த ஸ்பீசிஸும் வந்து என்டேஞ்சர்ட் ஆகுது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஹேபிடாட் லாஸ் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எதனால் அப்படின்னா இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் வந்து அதிகமாக வளர்றதுனால இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் பற்றி நேற்று ஒரு நியூஸ் வந்துருந்துச்சு நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா மெயின்லி ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டாக் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆடு மேய்க்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் மேய்க்கிறதுக்கு வந்து மலைப்பகுதிக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அது வந்து இதுக்கு தேவையான புல் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுனால இதுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் போகுது அதனாலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸாக மாறுது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து போச்சிங் அதோட
அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த நீலகிரி தார் பாப்புலேஷன் வந்து எங்கே இருக்கு அதோட ஒவ்வொன்றும் கணக்கெடுத்து எங்கே இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சேட்டலைட் மூலியமாக கண்காணிப்பாங்க அதே மாதிரி அதுக்கு ஜியோ டேகிங் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி அது அதை வந்து நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்பீசிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து ஏன் அப்படின்னா என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரிலையும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி என்டேஞ்சர்ட் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்ட் இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினை வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பரேஷன் டு சீக் த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் ஃபார் சிட்டி அண்ட் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட சென்னை சிட்டிக்கு வந்து இந்த கிரே கிரேட்டர் சென்னை கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் வந்து த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் கேட்குறாங்க அதாவது கார்பேஜ் ஃப்ரீ சிட்டி அண்ட் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இது இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்வச் பாரத் மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்வச் பாரத் மிஷனில் ஸ்வச் பாரத் அர்பன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ரூரல் அப்படின்ட்டு இருக்குது சின்ஸ் இது அதாவது என்ன அப்படின்னா சென்னையில் வந்து நடக்கிறதுனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஸ்வச் பாரத் அர்பன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஸ்வச் பாரத் அர்பனில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்த ஸ்கீமோட இப்போது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஓ ஸ்கீம் அப்படின்னும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஸ்வச் பாரத் மிஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அதாவது என்ன அப்படின்னா புதுசாக வந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட்டில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி இதை ஃபார்மலி லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சாங்க ஸோ இது எதுக்காக ஸ்வச் பாரத் அர்பன் மிஷன் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஓப்பன் டிஃபிகேஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்காக ஸோ ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா அதாவது கழிப்பறையே இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெளியவே அவங்க க வெளியவே வந்து அந்த கழிவுகளை நீக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்வச் பாரத் மிஷனை கொண்டு வந்தாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் இன் ஆல் ஸ்டாட்டிட்டரி டோன்ஸ் ஸோ இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது இந்த மாதிரி வீட்டில் உபயோகிக்கிற பொருள் எல்லாம் வந்து தெருவில் அப்படி அப்படியே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஒரு டஸ்ட்பின் கிடையாது ஓகேங்களா ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுனால அது தண்ணியில் கலந்து அந்த தண்ணி கூட பொல்யூட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்வச் பாரத் மிஷினை கொண்டு வந்தாங்க எஃபெக்டிவ் பிஹேவியர் சேஞ்ச் த்ரூ ஜென் அண்டோல அதாவது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தா பத்தாது மக்களுக்கும் அவேர்னஸ் இருக்கணும் மக்களுக்கும் இந்த சிட்டியை வந்து எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து பிஹேவியரல் சேஞ்ச் அதாவது அவங்களோட அது அவங்களோட கேரக்டரில் நம்ம சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் அதுக்காக தான் இந்த ஜென் அண்டோலன் அப்படின்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்சஸ் டு சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டி ஸோ சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னா இந்த மாதிரி பப்ளிக் பாத்ரூம்ஸை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வந்து சப்சிடி கொடுப்பாங்க அவங்களோட டாய்லெட்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதுனால நிறைய 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 இந்த மாதிரி அதாவது சிட்டியில் வந்து இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் நிறைய வந்து ஈவன் ஸ்லம் பாப்புலேஷன் கூட இருப்பாங்க அவங்களும் இப்போ வந்து அதாவது பொது கழிவறை அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே கழிவறை வந்து கட்டுறாங்க இந்த ஸ்வச் பாரத் அர்பன் மிஷன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டி லேக் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கம்யூனிட்டி அண்ட் பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் ஸோ நான் இதை பற்றி தான் பேசினேன் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சாரி நைன் ஃபிஃப்டி சிட்டிஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓடிஎஃப் ப்ளஸ் ஓடிஎஃப் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ட்டு இந்த என்ன அப்படின்னா ரேட்டிங்கை வாங்கியிருக்கு ஓடிஎஃப் ப்ளஸ் அப்படின்னா ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறதுல ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஓடிஎஃப் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஃபர்தராக போய் அவேர்னஸ்ஸை
நிலத்துக்கு அடியில் அதை லேண்ட்ஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா எரிச்சிருவாங்க அதை இன்சனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து பண்ணுறதுனால இதை கார்பேஜ் ஃப்ரீ சிட்டியாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பரேஷன் வந்து நம்மளோட சென்னை சிட்டியை வந்து கார்பேஜ் ஃப்ரீ சிட்டி த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஸ்வச் பாரத் டூ பாயிண்ட் ஓவில் நம்ம கார்பேஜ் ஃப்ரீ சிட்டி அப்படிங்கிறது கிளியராக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கிரே அண்ட் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கூவம் ரிவர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பிளாக் வாட்டராக மாறி இருக்கும் எதனால் அப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னா கழிவெல்லாம் வந்து அதுலேயே போய் அதாவது நார்மல் தண்ணியில் வந்து போய் சேர்ந்து 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 இந்த மாதிரி பிளாக் வாட்டர் கிரே வாட்டராக மாறி இருக்கு ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பண்ணணும் ஓகேங்களா சீவேஜ் அந்த கழிவை வந்து ப்ராப்பராக சுத்திகரித்து அதை அனுப்புகிறப்போ வந்து க்ளீன் வாட்டராக மாறும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா அம்ருத் ஸ்கீமில் இது கவர் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து இந்த மிஷன் வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னா சாலிட் வேஸ்ட்டு த்ரீ ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அடுத்து சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் முனிஸ் முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் ரெமடியேஷன் ஆஃப் லெகட்டி லெகசி டம் சைட்ஸ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா கார்பேஜ் அப்படிங்கிறது சாலிட் வேஸ்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மெயினாக வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் ஆகட்டும் இல்லை வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் ஆகட்டும் இதெல்லாம் சாலிட் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இது இந்த இந்த ஸ்வச் பாரத் மிஷன் அர்பன் டூ பாயிண்ட் ஓவோட ஃபோக்கஸாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸையும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் அடிஷ்னலாக அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போய் சேரணும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து வில்லேஜில் அந்த கிராமங்கள்லேருந்து சிட்டிக்கு வராங்க அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கும் வந்து இந்த சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து அதாவது ஃபேக்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கழிவுகளை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நம்மளோட ஆறு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரி இதில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்டுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லிக்விட் வேஸ்ட்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுனால அதுவும் வந்து வாட்டர் பொல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கும் இங்கே ஸ்வச் பாரத் மிஷன் டூ பாயிண்ட் ஓவில் ரொம்ப முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் வந்து ஒழிக்கிறதுக்கு அடுத்து ஓடிஎஃப் ப்ளஸ்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்வச் பாரத் டூ பாயிண்ட் ஓவோட மெயினு அடுத்து பாருங்கள் இதே மாதிரி கண்டினியூ ஆச்சுன்னு அப்படின்னா த்ரீ ஸ்டார் கார்பேஜ் ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேஷனை வாங்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இப்போ கிரே கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் வந்து சானிடேஷன் இன்ஃபார்மல் வேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஓகேங்களா சேஃப்டி கிட்ஸு ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா கழிவில் போய் நிறைய பேர் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அந்த அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி கிட்டே இல்லாமல் நிறைய பேர் வேலை பார்த்து நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க அதை மேனுவல் ஸ்கேவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதையே வந்து ஒழிச்சாலும் இன்னும் நிறைய இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சேஃப்டி கிட்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஸ்வச் பாரத் மிஷன் அர்பனை பற்றி ஸ்வச் பாரத் மிஷன் ரூரலை பற்றியும் கிளியராக புரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஸ்கீமை பற்றி இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெகன் அர்ஜஸ் பிஎம் டு கிராண்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட ஆந்திர பிரதேஷோட சீஃப் மினிஸ்டர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கிட்ட ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காரு ஸோ இது எப்போவுமே அது மட்டும் இல்லாமல் ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பார்டர் இஷ்யூவை சால்வ் பண்ண சொல்லியும் கேட்டிருக்காரு இது எப்போவுமே வந்து ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை தான் அதாவது இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்
அங்க வந்து பின்தங்கி இருக்காங்க நிறைய வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றாங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் தான் ஆந்திர பிரதேசம் நிறைய வாட்டி டிமாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஸோ இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாவே நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அங்கே யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து என்ன அப்படின்னா கிவன் பை த சென்டர் டு அசிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தட் ஃபேஸ் ஜாகிரபிக்கல் அண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதாவது வெறும் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சோசியோ எக்கனாமிக் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதாவது இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா பின்தங்கி இருக்கிறது சோசியலாகவும் எக்கனாமிக்கலாகவும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து எக்கனாமிக்காக நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அவங்க இன்னும் டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்க மாட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாடு கர்நாடகா இந்த மாதிரி மகாராஷ்டிராலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கரமாக வளர்ந்துருக்கு அந்த மாதிரி வளராமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது எது பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் உருவான ஃபிஃப்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் மேலே ஸோ இது எப்படி எந்த கேட்டகரியில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கட்கில் ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹில்லி டெரைனாக இருக்கணும் மலைப்பகுதியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லோ பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியாக இருக்கணும் லோ பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அப்படின்னா மக்கள் வந்து அங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அடுத்து அங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதிவாசி மக்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்கணும் அதுதான் ஷைசபிள் ஷேர் ஆஃப் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன் அலாங் பார்டர்ஸ் வித் நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இப்போ வந்து நார்த் ஈஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே மொத்தமாகவே எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா மயன்மார் மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா இதே வந்து பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பூட்டான் இங்கே இந்த இந்த சைடு பார்க்குறப்போ பங்களாதேஷ் ஸோ அதனால தான் பாருங்கள் இது இந்த கேட்டகரி எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் நார்த் ஈஸ்ட்க்கு வந்து அந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது நான் வயபிள் நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபைனான்சஸ் அதாவது அவங்களோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து டேக்ஸில் வாங்க முடியாது ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி மக்களுக்கு வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால பெருசாக வந்து வருமானம் இருக்காது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேக் பண்ணர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்கிறேன் டெவலப்மெண்ட்டில் ரொம்ப பின்தங்கியிருப்பாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அஸ்ஸாமு நாகாலாண்டுக்கு அதுக்கப்புறம் எட்டு ஸ்டேட்ஸ் அதாவது நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்டேட்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் வந்திருக்கு ஆனால் பாருங்கள் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ட்டு கொடுக்கவே இல்லை இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டே ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பிளான் நம்மளோட நித்தி ஆயோக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சு அந்த பிளானிங் கமிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அடுத்து வந்து இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்டீன் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் ஸ்டேட்ஸை வந்து தூக்கிட்டாங்க எக்ஸப்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் த்ரீ ஹில் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் கேப்பை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்லேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மாற்றினாங்க ஓகேங்களா சென்டர் கிட்ட வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு எப்போவுமே ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு டேக்ஸ் போகணும் அப்படின்ட்டு டெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இது நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் போகிறதுக்கு அங்கே ஃபோர்டீன் ஃபைனான் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து சென்டர் கிட்ட வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீமில் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அறுபது இல்லை எழுபது தான் கிடை எழுபத்தஞ்சு தான் கிடைக்கும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபண்டை ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு வேளை டைம் முடிஞ்சு போனாலும் அது என்ன ஆகாது லேப்ஸ் ஆகாது ஓகேங்களா லேப்ஸ் ஆகாதுன்னா அதை மறுபடியும் வேறு விஷயத்துக்கு வந்து அடுத்த வருஷம் அவங்க கண்டினியூ பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து நிறைய சிக்னிஃபிகன்ட் கன்சர்ன்ஸ் இதாவது கஸ்டம் டியூட்டி ஆகட்டும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆகட்டும் கார்பரேட் டேக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை நிறைய
நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் எல்லா நாடுகளுக்கும் நம்மளோட இந்தியா ஸ்டாக்கை வந்து வலியுறுத்தியிருக்கோம் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் பப்ளிக் குட்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போது நிறைய வந்து டிஜிட்டலாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூபிஐ அது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டிஜிலாக்கர் அப்படிங்கிற ஆப்பை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய வந்து ரேஷன் கார்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கார்டை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆதார் மூலயமா நிறைய விஷயம் வந்து டிஜிட்டலாக மாற்றிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து உலகத்தில் வந்து நம்ம ஷோ அதாவது நம்ம தெரியப்படுத்தி அவங்களையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வலியுறுத்தியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா டெலிகாம் ஸ்டாக்கும் வந்து கொண்டு போகிறோம் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து ரெண்டு கேம்பெயினை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே சேஃப் ஆன்லைன் கேம்பெயின் அப்படின்ட்டு அடுத்து வந்து டிஜிட்டல் இனோவேஷன் அலியன்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ரீசெண்ட்லி சீனியர் நியூஸ் அண்டர் விச் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்ட்டு கேட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியராக இருக்கணும் இல்லை ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படின்ட்டு ஜி டுவெண்ட்டியை பற்றி கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கொஷின்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நியூஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனா இதை வந்து நம்ம கேதர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம மெயினாக வந்து ஜி டுவெண்ட்டியை பற்றியும் இங்கே சொல்லியிருக்கிற கேம்பெயினை பற்றியும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அவ்வளோ வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா ப்ரிலின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கோவிட் பிளேப் ரோட் ஃபெட்டாலிட்டிஸ் ஆன் த ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ இந்த நியூஸ் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ரீசெண்டாக வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்னால நிறைய பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஆனால் வருஷா வருஷம் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால அதே அளவுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படுது ஏன் வந்து இந்த இதை பார்க்குற அளவுக்கு இதை சிவியராக பார்க்குறது இல்லை அப்படின்னா இது வந்து பரவுறது இல்லை ஓகேங்களா ஆனால் கோவிட் நைன்டீன் வந்து பரவிட்டு மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனையும் உண்டாக்கும் ஸோ ஆனால் ஒரே அளவுக்கு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இறப்புகள் ஏற்படுது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டெத்து வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து ரோடு ஆக்சிடென்ட்னால இறக்குறாங்க அப்படிங்கிற டேட்டாஸ் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது ரோடு இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ரோடு இருந்த ரோடில் தான் நம்ம மேக்சிமம் வந்து நம்மளோட பயணங்கள் எல்லாம் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளைட்டு இந்த மாதிரி ஏரோப்ளைன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி ஈவன் வில்லேஜஸில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ரோடு பெரிய அளவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி உருவாக்குனதுனால இப்போ எல்லாருமே வந்து ரோடை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆனால் நெகட்டிவ் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து இதனால் ரோடு ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு காசு காசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்றுனா பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து பிரச்சனை இருக்குது அதே மாதிரி மக்கள் சைட்லேருந்தும் பிரச்சனை இருக்குது தனித்தனியாக அனலைஸ் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் சைடில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெஃபிசிட்ஸ் அதாவது ரோட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பள்ளம் குழி இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பெருசாக ஸ்டெப் எடுத்து அவங்க போடுற தார் ரோடை வந்து குவாலிட்டியாக பார்த்து போடுறதில்ல ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா அதில் கரப்ஷன் பண்ணுறேங்கிற பேரில் அங்கே வந்து நிறைய ஃபண்ட்ஸை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க அந்த மாதிரி டைவெர்ட் ஆகிறதுனால இந்த ரோடு போடுறது வந்து குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக போட்டுறாங்க இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நைட் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருசாக வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இருக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி லைட் இல்லாதப்போ வண்டி ஓட்டிட்டு வர்றவங்களுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாமல் நிறைய இந்த மாதிரி ரோடு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து நெக்லிஜன் அண்ட் ரிஸ்க் அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணுறது அதுவும் இப்போல்லாம் வந்து யூடியூப்பில் யூடியூப்பில் வந்து நல்லா ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இந்த வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து ஸ்டண்ட்டுக்காகவும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த ஓவர் ஸ்பீடிங் பண்ணி அது ஒரு காரணமாக மாறிடுது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஆல்கஹாலு ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுய நினைவே இருக்காமல் இந்த மாதிரி ஓட்டி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அடுத்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் சில பேர் வந்து ஃபோனை பேசிக்கிட்டே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்பட
இந்த மாதிரி ரோடு ஆக்சிடெண்ட்ஸ் அதிகமாகுது ஸோ இதனால் இம்பேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ பா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபியில் வந்து லாஸ் ஏற்படுது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பேர்டன் ஆன் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஸோ இவங்க இப்போ வந்து ஒரு குடும்ப தலைவர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அவங்க ஃபேமிலி தான் அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பாருங்கள் ஒரு ரோடு ஆக்சிடெண்ட் வந்து அவங்க மொத்த ஃபேமிலியை வந்து பாவர்ட்டி கொண்டு போகணும் அதாவது அவங்க வந்து ஏழ்மைக்கு தள்ளப்படுறாங்க ஓகேங்களா வல்னரபிள் ரோடு யூசர்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா லார்ஜ் பர்டன் ஆஃப் ரோட் கிராஷஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் மோர் தேன் ஆஃப் ஆஃப் ஆல் அண்ட் சீரியஸ் இன்ஜரிஸ் இந்த கண்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ இது எதனால் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போது நீங்கள் சொமேட்டோ ஸ்விக்கி எல்லாம் பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேலை வாய்ப்புக்காக வேலை வேறு வழி இல்லாமல் ஸ்பீடாக போக வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி போகிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதனால் அப்படின்னா அவங்களோட ஏழ்மை அதாவது அவங்க வந்து ஏழ்மையில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அதை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய வந்து ஆர்டர்ஸ் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காரணத்தினால அவங்க லைஃப்பையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருசாக இம்பேக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த இந்த மாதிரி ரோடு ஆக்சிடெண்ட்னால பெருசாக பாதிக்கப்படுறது அப்படி யார் யார் அப்படின்னா இந்த பெண்கள் தான் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா வீட்டு பொறுப்பு மொத்தமும் அவங்க தலைமையில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த என்ன அப்படின்னா இம்பேக்ட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈச்சலான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா கரப்ஷனை தடுக்கணும் ஸோ கரப்ஷன் அதாவது இந்த மாதிரி லஞ்சம் வாங்குறது இதெல்லாம் தடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோடெல்லாம் வந்து கரெக்டான குவாலிட்டியில் போடுவாங்க கரெக்டான குவாலிட்டியில் போட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்க முடியாது ஸ்பீட் டிடெக்ஷன் டிவைசஸ் அப்படின்னா நம்ம போகிற இடத்துல வந்து வேகத்தை அளக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து மக்கள் வந்து இந்த வேகத்தில் தான் போகணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வலியுறுத்த முடியும் அவங்களுக்கு ஃபைன் போட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நிறைய சிட்டிஸில் வந்து இப்போ கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்பீட் லிமிட்டை தாண்டினாங்கன்னா அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடனே ஃபைன் போடுவாங்க அடுத்து வந்து இம்ப்ரூவ்டு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஸோ சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பீட் ஹம்பை போடுறது இந்த மாதிரி ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸை போடுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டை தடுக்கும் வெஹிக்கிளாக சேஃப் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க வச்சிருக்கிற வெஹிக்கிள் அதாவது வண்டி கூட ப்ராப்பராக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறப்பையே ஓகேங்களா அதாவது அதை உருவாக்குறப்பே வந்து ப்ராப்பராக எல்லா சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம வாங்கணும் இந்த மாதிரி அடுத்து ரோல் ஆஃப் பை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ ஒருத்தங்க இறந்து ஒருத்தங்க வந்து ரோடு ஆக்சிடெண்ட் பட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து யாரும் வந்து துணிய மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க தலைமையில் பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்ட்டு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து குட் சமாரிஷன்ஸ்க்கு வந்து இதை என்ன அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரேசிலியா டிக்ளரேஷன் ஆன் ரோட் சேஃப்டி அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டிகேட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபார் ரோட் சேஃப்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி சாரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த ரோட் சேஃப்டிக்காக பாருங்க இந்த மாதிரி உலகத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரி டிக்ளரேஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் ரோடு அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ஹோம் டிக்ளரேஷன் ஒத்து வந்து இந்த ரோட் சேஃப்டி இருக்குது டிகேட் ஃபார் ஆக்ஷன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டார் வெஹிக்கல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரீசெண்டாக தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்து கேரேஜ் பை ரோடு ஆக்ட் அடுத்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் ஆக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ட்ஸ் வந்து இந்த ரோட் சேஃப்டிக்காக ப்ரமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன தான் கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாலும் மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரோடு ஆக்சிடெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அவங்க கரெக்டாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணால் இந்த மாதிரி ரோடு ஆக்சிடெண்ட்ஸை நம்ம பெரிய அளவில் தடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து அடுத்த நியூஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏகலவ்ய டீச்சர்ஸ் டு ரிசீவ் ட்ரைனிங் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏகலவ்ய டீச்சர்ஸ் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா ட்ரைபல் 
புதுசு புதுசாக என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அவங்கள வந்து புகுத்துறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் அதாவது எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து எல்லாருமே ஆன்லைன் எக்ஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பெருசாக வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் போகிறதுக்கு நிறைய வசதிகள் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய புது அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து சொல்லித்தரதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக அமேசான் ஃபியூச்சரிங் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா அமேசான் வந்து இதை கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கு இதோட கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏகலவிய டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை கொண்டு வரதுக்கு நிறைய பேர் வந்து கொலாபரேஷன் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பத்தி நாலு ஸ்கூல் குஜராத் மத்திய பிரதேஷ் ஒடிஷா ராஜஸ்தான் ஆந்திரா தெலுங்கானா இங்கே எல்லாமே வந்து இது நடந்துட்டு இருக்கு இதில் பாருங்கள் கிளாஸ் சார்ட் செஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் சார்ட் செஷன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் கோடிங்கு லாஜிக்கல் சீக்வன்சிங் லேர்னிங் லூப்ஸு பிளாக் ப்ரோக்ராமிங் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த ட்ரைனிங்கில் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜிஎஸ் டூவோட எஜுகேஷன் பாயிண்ட்ஸில் ஒருவேளை எஸ்ஏ எழுதணும் இல்லை எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஏதாவது மெயின்ஸ் கொஷின் வருது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ தட் நமக்கு அதிக மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்டிஐ சேசிங் சேர சர்வீஸ் செக்டர் டெஸ்பைட் மேனுஃபேக்சரிங் புஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா கூட்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா பொருட்களை தயாரிக்கிறது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இதே சர்வீசஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து சர்வீஸ் செக்டருக்குள்ளே வரும் இதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பஸ் கண்டக்டர் வந்து அவங்க ம பஸ்ஸை ஓட்டுறதுல மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்க சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு சர்வீஸ் நேற்று ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் டூரிசம் அப்படின்ட்டு இந்த சர்வீஸ் செக்டரில் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா எஃப்டிஐ அதிகமாகிட்டுருக்கு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது என்ன அப்படின்னா ஈவன்தோ மேனுஃபேக்சர் செக்டருக்கு அதிக அளவில் நம்ம ஃபோக்கஸ் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த சர்வீஸ் செக்டரில் தான் அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற நியூஸை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ ஏன்ற ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது பின்ற ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது ஸோ இந்த பி கண்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த ஏ கண்ட்ரி வந்து ஓப்பன் எக்கனாமியாக இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட என்ன அப்படின்னா கம்பெனி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே போட்டு அவங்க கம்பெனிக்கும் லாபம் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்கும் லாபம் ஆகும் ஓகேங்களா இதை தான் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அவங்களோட பொருட்களை விற்காம அவங்க கம்பெனியை வந்து கொண்டு வந்து இங்கே போட்டு அவங்க வியாபாரம் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதை தான் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நிறைய செக்டாரில் வந்து இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எஃப்டிஐ லெட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர் பர்ச்சேஸ் அ டைரக்ட் பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு தனி நபர் கூட இந்த மாதிரி ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் அந்த இப்போ வந்து ஏ கண்ட்ரிக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸ்னால இவங்க கார்பரேட் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட 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 கான்ட்ரிபியூஷனும் நம்மளோட ஜிடிபி க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதனால் நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாகும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக உருவாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இருக்கிறதுனால தான் எஃப்டிஐ வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நிறைய நிறைய வழியில் பண்ணலாம் அதாவது சப்சிடியரி இப்போ வந்து இங்கே மெயின் பிரான்ச் இருக்கு பி கண்ட்ரியில் ஏ பிரான்ச்சில் இன்னொரு இன்னொரு மெயின் பிரான்ச் வந்து இந்த பி கண்ட்ரியில் இருக்கு அவங்களோட ஒரு சப் பிரான்ச்சை வந்து இந்த ஏ கண்ட்ரியில் போடலாம் ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபாரின் கம்பெனியோட என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு கம்பெனி இருக்கு நிறைய லாஸில் போகுது அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த ஃபாரின் கம்பெனி வந்து இங்கே அவங்களோட அவங்களோட என்ன அப்படின்னா அந்த கம்
நம்மளோட கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இங்கே வந்து பாண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இங்கே வந்து நம்மளோட ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இது ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஃப்டிஏக்கும் எஃப்பிஏக்கும் அந்த ஷேர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த எஃப்பிஐ எஃப்டிஐ பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா எஃப்பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்வெஸ்டருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பவர் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா நான் இது சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் பட் இன்னும் அது கொஞ்சம் டீப் கான்செப்ட் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா இதோட காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்டர் வந்து இங்கே ஷேர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃப்பிஐன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ரீஇன்வெஸ்டட் அர்னிங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே அவங்க சம்பாதிக்கிற அத்தனை ப்ராஃபிட்டையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம கண்ட்ரியிலே அதெல்லாம் ரீஇன்வெஸ்டட் அர்னிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோன்ஸ் வாங்குவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்குது இது ரூட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் அப்படின்னு இருக்குது இன்னொன்று கவர்மெண்ட் ரூட் இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் ரூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட அப்ரூவல் தேவைப்படும் அதுக்கு வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டேஷன் போர்ட்டல் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது மூலிமா அவங்க கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் இந்த மாதிரி எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ரூட் வழியாக வராங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட்டோட பர்மிஷன் தேவைப்படும் ஓகேங்களா அது வந்து என்ன அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்நல் ட்ரேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கீழே வரும் இந்த போர்ட்டல் ஓகேங்களா ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எந்த அப்ரூவலும் தேவைப்படாது அது ஆர்பிஐ ஆகட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட்டோட அப்ரூவல் தேவைப்படாது அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நிறைய செக்டர்ஸில் அவங்க டைரெக்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுதான் ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்மி டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் நிறைய விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய கம்பெனிஸ் அதாவது ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்டாக தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இந்த எஃப்டிஐ பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் மெயினாக வந்து மேக் இன் இந்தியா ஆத்ம நிர்பார் பாரத் நம்ம கண்ட்ரிலே வந்து ப்ரொடக்ஷனை ப்ரமோட் பண்ணுறது நம்ம கண்ட்ரிலே வந்து உற்பத்தியை ப்ரமோட் பண்ணுறதுனால ஆல்மோஸ்ட் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து எஃப்டிஐக்கு வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடாமல் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனாலேயும் நிறைய எஃப்டிஐ வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நேஷனல் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் மிஷின் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் பிரதான் மந்திரி கிசானி சம்பதா யோஜனா இதெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது பாருங்கள் இது தான் வந்து எஃப்டிஐயை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் நம்மளோட எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா இதை பற்றி நிறைய வாட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் நம்மளோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸை பெரிய அளவில் பூஸ்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எக்கனாமியில் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அக்சஸை பார்ப்போம் மூணு எடிட்டோரியல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அது எக்ஸ்பிளைனர் செஷனில் ரெண்டு ஒன்று வந்து தனியாக எடிட்டோரியலில் இருக்குது இந்த மூணையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாட் இஸ் த ப்ரப்போசல் டு பேன் த சேல் ஆஃப் சிங்கிள் சிகரெட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே சிங்கிள் சிகரெட் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சிகரெட் அதாவது என்ன அப்படின்னா சிகரெட் வந்து எப்போவுமே பேக்கெட்டில் வரும் ஓகேங்களா ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க கடையில் வந்து லூஸில் கூட விற்பாங்க அதாவது தனியாக ஒன்று போய் வாங்கினா கூட கொடுக்குறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து இந்த மாதிரி தனியாக விற்கிறத வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படி அதுக்கு வந்து பேங்க் போடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா டொபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் டொபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா டொபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் டேக்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனும் விட்டு விட்டுருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து நம்ம நேஷ்னல் ஹெல்த் பாலிசியில் வந்து ஒரு கோலை வச்சுருக்கோம் முப்பது பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணுவோம் இந்த டொபேக்கோ யூஸை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் அதை
ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் இதுக்கு நான் பேன் போட்டேன் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக நூறுரூபா செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி நூறுரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட காசு இல்லாமல் போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் சிங்கிள் சிகரெட்டை வந்து பேன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொப்போசல் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் அதாவது இப்போ இருக்க குழந்தைகள் வந்து இந்த சிகரெட்டில் என்னதான் இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறது தான் அடிக்ஷனாக மாற ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிகரெட் வாங்கி அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை நம்ம தனியாக ஒரு சிகரெட்டை பேன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட் வாங்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ பேக்கெட் வாங்குறப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அந்த பேக்கெட் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அது எயிட்டீன் ப்ளஸ் கீழே இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு பிரச்சனையாக உண்டாகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் சிகரெட்டை பேன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை சிகரெட் அதாவது டொபேக்கோ கன்சம்ஷனே நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அதாவது சிரில் அலெக்சாண்டர் அதாவது ஸ்டேட் கன்வீனர் ஆஃப் தமிழ்நாடு பீப்புள் ஃபாரம் ஃபார் டொபேக்கோ கண்ட்ரோல் வந்து ஹிந்து கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து பேன் போட்டுட்டா மட்டும் பார்த்தாது வெண்டர் லைசன்ஸிங்கை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் அதாவது எந்த அளவுக்கு தேவையை விட அதிக அளவில் என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கடையில் விற்றுறீங்க அந்த மாதிரி விற்கிறத வந்து எந்த காரணத்துலையும் வந்து அந்த மக்கள் வந்து அந்த பேனை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் பேனை கொண்டு வந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது பிளாக் மார்க்கெட்டில் வந்து கண்டிப்பாக சேல் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இவங்க ஒரு கிரிட்டிசிசமாக வச்சுருக்காங்க இந்த ப்ரப்போசலுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே சில ரெக்கமெண்டேஷன் வரலாம் சில எடிட்டோரியல்ஸ் வரலாம் அப்போ வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டொபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதாவது நம்மளோட கேன்சருக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அதை தடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரிய வருமானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது இந்த டொபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஸோ அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பெரிய அளவில் வருமானம் வராது இதையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஒரு எக்ஸ்பிளைனசேஷனில் ஏ ஃபெயில்டு அட்டம்ட் அட் டீக்ரிமினலைசேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இது இந்த நியூஸ் வந்து ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்லிமெண்டில் யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஜன் விஸ்வ பில் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய கிரிமினல் அஃபென்சஸ் ஓகேங்களா சோ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிரிமினல் அஃபென்ஸ் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் தூக்கி உள்ள போட்டுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கிரிமினல் அஃபென்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பை வந்து இப்போ ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த ஜன் விஸ்வ பில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஓகேங்களா சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து கிரிமினல் அஃபென்ஸாக பார்க்காம அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டி போடுறது ஃபைன் போடுறது இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸையும் நம்ம குறைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த மாதிரி டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணாமல் போகிறதுனால தான் ஓவர் கிரிமினலைசேஷன் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா சில பேர் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா உடனே வந்து அவங்க மேலே ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஜெயிலில் போட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர் கிரிமினலைசேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை தடுக்கிறது தான் இந்த ஜன் விஸ்வ பில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி எண்பத்தி மூணு அஃபென்சஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு லெஜிஸ்லேஷனில் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க கம்மி பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரி டீக்ரிமினலைஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டீக்ரிமினலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பில் வந்து நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் அதாவது ஏர் ஆக்ட் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட்டை வந்து சீரழிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு கூட கிரிமினல் அஃபென்ஸாக கன்சிடர் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி ஆக்ட் சில பேர் வந்து பேட்டன்ஸ் பேட்டன்ஸை மீறுறாங்க அப்படின்ட்டு காப்பிரைட்டை சின்ன 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 ப்ராடக்ட்ஸோட காப்பிரைட்டை மீறுறாங்க அப்படின்ட்டும் கிரிமினல் அஃபென்ஸில் போட்டுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தூக்கிட்டு டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணி குவாசி டீக்ரிமினலைசேஷன் கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா கவ் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்டிங் கேசஸ் அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம கம்மி பண்ண முடியும் அடுத்து
இந்த பில் வந்து அதோட எஃபெக்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது ஓவர் கிரிமினலைசேஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்காக ஸோ இது இந்த ஆர்டிக்கலில் நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்தியா மஸ்ட் பில்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்மளோட இந்தியாவும் சைனாவும் வந்து அதிக அளவில் பாப்புலேஷன் வச்சுருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ரிப்போர்ட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து சைனாவையே நம்ம பீட் பண்ணிடுவோம் பாப்புலேஷனில் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலுக்காக நிறைய பேர் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் பில்லை பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்க்குறப்போ ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் வந்து இந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலுக்காக பாஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க லோக்சபாவில் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது இன்னிக்கோ நேத்தோட ப்ராப்ளம் கிடையாது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து இந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளோட பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நவ் நைன் பர்சன்டேஜ் இருந்தது இப்போ டூ பர்சன்டேஜ் கிட்ட வந்துருச்சு ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் ஆஃப் நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேல ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இப்போ வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து அதிக அளவில் நம்ம பாப்புலேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு உத்தரப்பிரதேஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு பாப்புலேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டேட்லேயே வந்து ஒரு கண்ட்ரி பாப்புலேஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் அங்கே அதிகமாகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து யோ அங்கே வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு கப்பல் வந்து ஒரு வேளை ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி பாப்புலேஷன் குரோத்தை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு அவேர்னஸ்ஸு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா இங்கே ஹிந்து முஸ்லீம் ஃபர்டிலிட்டிக்கும் கேப் நிறைய இருந்துச்சு ஓகேங்களா அப்படி இருந்ததை வந்து இப்போது கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய டேட்டாஸ் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாப்புலேஷனை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து சரி பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபேமிலி பிளானிங்கை பற்றி அட்வைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் பாப்புலேஷனை வந்து கம்மி பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஓவராக வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டு கம்மி பண்ணிங்க ஃபோர்ஸ்டாக வந்து கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா அது மொத்தமாக வந்து ஃபர்டிலிட்டி ரேட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா அமாங் தி ஸ்ட்ரென்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃபோர்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் கேன் ஓன்லி ஹேவ் நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறப்போ ஏஜிங் பிரச்சனை வந்துடும் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வயசானவங்க பாப்புலேஷன் அதிகமாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஸ்டேபிளில் மெயின்டைன் பண்ணோம் எப்போவுமே ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து எங்க பாப்புலேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டெமோகிராஃபி டிவிடென்ட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டெமோகிராஃபி டிவிடென்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற மோட்டிவேஷன் மூலயமா தான் நான் டெய்லியுமே இந்த வீடியோஸை பண்ண முடியும் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்